तो आज की लास्ट लोकेशन जो हम आए हैं वो है यहाँ आइसलैंड का फेमस प्लेन रैक आपने बहुत सारी वीडियोस एंड मूवीज़ में देखा होगा इवन गेरुआ की शूटिंग यहाँ भी हुई थी वाटरफॉल के साथ साथ तो बेसिकली ये जो प्लेन है यूएस नेवी का प्लेन है जो यहाँ पर 1973 में उन्होंने क्रैश कर दिया था प्लेन में कोई फ्यूल की प्रॉब्लम थी तो उन्होंने यहाँ इस आइसलैंड के ब्लैक बीच पर प्लेन क्रैश कर दिया इवन तो कोई मरा वगैरह नहीं था एंड तब से ये प्लेन यहीं पड़ा हुआ है एंड अब इसे टूरिस्ट अट्रैक्शन बना दिया है मतलब वर्ल्ड से लोग आते हैं यार यहाँ क्रैश प्लेन के साथ फ़ोटो खिंचवाने एंड यहाँ वैसे तो ऑलमोस्ट हर लोकेशन पे इन्होंने लिखा हुआ है कि ड्रोन उड़ाना अलाउड है नहीं बट ऑलमोस्ट सभी उड़ा रहे हैं तो मैंने भी अपना ड्रोन ले लिया ऑलमोस्ट 25 मिनट हो गए हैं वॉक करते हुए एंड अभी हमने दो बंदों से पूछा हमें लग रहा था कि टोटल बस पच्चीस तीस मिनट की वॉक होगी बट यहाँ से भी अभी तीस चालीस मिनट की वॉक और है तो टोटल मेरे हिसाब से पाँच किलोमीटर होगा पार्किंग से हाँ तो जहाँ हाँ एक घंटा आराम से है टोटल तो जहाँ पार्किंग है वहाँ से एक घंटे की वॉक है तो आई थिंक पूरी डेडिकेशन चाहिए अगर आपको जाके प्लेन के साथ फोटो खिंचवानी है तो भाई ये मेरे पीछे आइसलैंड का फेमस प्लेन रैक भाई बिल्कुल यार अलग सा ही लग रहा है मतलब है कुछ नहीं सेटिंग जो है ना वो वाइट प्लेन ब्लैक बीच अटलांटिक ओशन मिडल ऑफ नोवेयर फिर अंदर जाके देख के आता हूँ प्लेन के भाई अंदर देख के आते हैं क्या है अंदर ही निकाल दिया है यार ये मतलब यार काफ़ी फैसिनेटिंग चीज़ है ऐसे ही क्रैश प्लेन देखना वही सोच विष्णु हाँ। चैलेंज करेगा मेरे साथ हाँ। 24 घंटे यहाँ बिताने हैं प्लेन के अंदर <laughs> कर लेगा तू करते मैं नहीं कर सकता भाई अगर एक लाख कमेंट आए तो करेगा एक लाख कमेंट आएंगे गारंटेड करूंगा अगले समर अगले अगले सम जब तू बोलेगा तब करूंगा ठीक है गाइस इस वीडियो पे एक लाख कमेंट ईशान और मैं इस प्लेन में रुकेंगे चौबीस पूरे चौबीस घंटे चौबीस घंटे तो अगर लोग चाहते हैं कि हम चौबीस घंटे स्पेंड करें इस प्लेन के अंदर क्रैश प्लेन के अंदर तो डू कॉमेंट डाउन बिलाओ फिर भी यार मतलब काफ़ी पीसेज अभी भी इंटैक्ट है ऐसा नहीं है कि पूरा ही डिस्ट्रॉय हो चुका है एंड आई थिंक ये जो इंजन वगैरह ये सब इन्होंने निकाल लिया होगा ऑब्वियसली सेफ्टी रीजन्स की वजह से एंड अब इस पूरे एरिया में सिर्फ हम रह गए हैं यार बिल्कुल अभी अभी सनसेट हुआ है एंड यहाँ से ये ब्लैक बीच स्टार्ट होता है बट जो मेन जगह है ब्लैक बीच विजिट करने के लिए वो नियर बाई टाउन में है जिसका नाम है विक जहाँ हम कल जाएंगे अभी तो बस थोड़ी बहुत और फोटोज़ लेते हैं यहाँ पे फिर अपने एयर बी में जाके चेक इन करेंगे एंड ड्रेस करेंगे यार सुबह से निकले हुए हैं बट काफ़ी चीज़ें देखी यार आज भी डेली मतलब इतना कुछ देखने को मिल रहा है यहाँ आइसलैंड में जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था जितनी मेरी एक्सपेक्टेशन थी इस कंट्री से उससे कई ज़्यादा चीज़ें हैं तो गाइज दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय आर्टलिस्ट डॉट आई ओ अगर आप मेरा चैनल काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि बहुत सारा जो म्यूज़िक है मेरी वीडियोस में अभी तक वो मैं आर्टलिस्ट डॉट आई ओ से यूज़ करता था बहुत सारा म्यूज़िक एंड साउंड इफेक्ट्स बट रिसेंटली आर्टलिस एक्वायर्ड आर्ट ग्रिड मोशन अरे एंड एफ एक्स होम टू लॉन्च समथिंग वेरी वेरी स्पेशल आर्टलिस्ट अब सिर्फ एक म्यूजिक का प्लेटफॉर्म नहीं है नाउ इट्स एन ऑल इन वन प्लेटफॉर्म फॉर क्रिएटर्स अब आर्टलिस्ट पर आपको सिर्फ म्यूजिक ही नहीं मिलेगा बट यू विल गेट हाई क्वालिटी स्टॉक फुटेज जो आपको आर ग्रेड डॉट आई ओ पर मिलती थी ऑल द टेम्पलेट्स एंड प्लग इंस एंड एवरी थिंग एल्स ऑफ मोशन एरे डॉट कॉम एंड इवन वीडियो एंड फोटो एडिटिंग एप्स फ्रॉम एफ एक्स होम तो यार अब आर्टलेस मतलब एक टोटल पावर हाउस है अगर आप एक क्रिएटर हो अगर आप बहुत टाइम से कॉन्टेंट क्रिएट करते हो या फिर आपने बिल्कुल अभी अभी स्टार्ट किया है इट रियली डजेंट मैटर सिर्फ इस एक प्लेटफॉर्म से आप किसी भी लेवल की वीडियो बना सकते हो तो जितने भी आप इफेक्ट्स टाइटल स्टॉक फुटेज मेरी वीडियो में देखते हो सब कुछ आर्टलिस्ट मैक्स से ही आता है एंड सबसे बेस्ट चीज़ आर्टलिस्ट मैक्स की ये है कि ये इतना ज़्यादा अफोर्डेबल है अगर आप सिर्फ सोशल मीडिया पर कॉन्टेंट बनाते हो तो यू कैन गो फॉर दी आर्टलिस्ट मैक्स सोशल प्लान जो कि सिर्फ ट्वेंटी नाइन डॉलर्स आपको पर मंथ का पड़ेगा तो गाइस सीरियसली मैं आपको जेनवनली रिकमेंड करूंगा कि अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो एंड यू ओनली नीड वन प्लेटफॉर्म फॉर एवरीथिंग देन गो फॉर आर्टलिस्ट मैक्स लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है एंड कमेंट में भी पिन कर दिया है चेक देम आउट राइट नाउ एंड अगर आप मेरी लिंक से साइन अप करोगे तो ऑब्वियसली यू विल गेट टू मंथ्स फॉर फ्री सो डोंट मिस आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी एंड क्रिएट अमेजिंग वीडियोज टूडे विद आर्टलिस्ट मैक्स एंड नाउ लेट्स मूव बैक टू द ब्लॉग तो यार वापस वॉक करके जाना है जो बिल्कुल भी एक्साइटिंग पार्ट नहीं है एक घंटा वॉक करना है यार सबसे स्केरी चीज़ ये है कि कोई भी लाइट नहीं लाइट है आसपास तो अगर बिल्कुल बस रात होने वाली है तो कुछ नहीं दिखेगा और सब कुछ ब्लैक है सब कुछ ब्लैक है तो ये एक टिप है कि अगर आपको यहाँ प्लेन रखाना है तो थोड़ा जल्
और मेन था कि हमें आइडिया नहीं था हम आए तो टाइम से हैं आइडिया नहीं था कि एक घंटे की एक घंटे की वॉक है ये तो हमें पता ही नहीं था एक घंटे की वन वे वन वे दो घंटे टोटल हो गए दो घंटे की वॉक है क्योंकि गूगल वगैरह पे कहीं भी नहीं लिखा था चलो कोई नहीं एक्सपीरियंस बट यार बहुत अच्छा था वर्थ इट था बिल्कुल वर्थ इट हाँ बिल्कुल अकेले थे बस हाँ ये एडवांटेज हुई हमारी इस टाइम आने की वरना अगर दिन में आते तो मतलब 20, 30, 40 लोग होते फिर फोटोज़ वगैरह अच्छी नहीं आती ना आप ढंग से देख सकते हो कुछ तो अभी हम यही बात कर रहे थे कि जैसे जैसे रात होगी रास्ता नहीं दिखेगा ना हम ऑलरेडी रास्ता भूल गए हैं कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ जाना है अरे वो नहीं है भाई भाई कहाँ है फिर वो नहीं है कहाँ है या तो गूगल मैप नहीं चलता गूगल मैप्स हो तो कोई रोड ही नहीं है तो ये बिल्कुल सुनसान जगह पे है बस सामने वो प्लेन है दूर दूर तक कोई बंदा नहीं है समझ नहीं आ रहा कहाँ जाना है बट यार मजाक से हटके अगर रास्ता नहीं मिला तो दिक्कत हो जाएगी तो किस्मत अच्छी थी वहाँ पे दो लोग जाते दिख गए हमें उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं बस यार लोकेशन इतनी बढ़िया है यहाँ एयर की हमारे अपार्टमेंट से ही आप वो वाटरफॉल देख सकते हो जो मैंने कल दिखाया था बिल्कुल सामने ही है ये पूरी बड़ी किचन है यहाँ पर भी हम पहले नाश्ता कर रहे हैं ये हल्दी राम के रेडी टू ईट ये बड़ी काम की चीज़ होती है यार ऐसी कंट्री में आना क्योंकि ये इतनी रिमोट जगह है आसपास कोई खास रेस्टोरेंट नहीं है हाँ कहाँ कहाँ जाना है आज हमें ठीक है एक एक सीक्रेट है वो कम लोग जाते हैं हैं जाएंगे के के पास पास ही ही या तो वॉक कर सकते सुबह से थोड़ी बारिश तो हो रही है एंड सुबह सुबह वाटरफॉल पे कोई नहीं था मैंने ड्रोन उड़ा के देखा था एंड अब काफी लोग आ गए हैं यार आज सुबह सुबह हम सबसे पहले आए हैं यहाँ पर जो हमारा एयरबीएन भी है उससे एक घंटा दूर यहाँ पर एक सीक्रेट केव है वो देखने आया है योडा केव है ना योडा केव हाँ तो अगर आपने स्टार वॉर्स देखी है तो शायद आपको पता हो यहाँ पर एक हिडन केव है वो योडा की शेप में है वो ही ढूंढ रहे हैं यार मौसम इतना ख़राब हुआ हुआ है जैसे ही हम घर से निकले उसी वक्त बारिश स्टार्ट हो गई थी एंड इतनी ज़्यादा फॉग है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पर यार इतना ड्रीमी सा वेदर हुआ हुआ है इतनी ज़्यादा फॉग है ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं खुद वाइकिंग शो में हूँ बिल्कुल वाइकिंग्स वाली फील आ रही है एंड बिल्कुल सामने मेरे ये योडा केव है एंड हमें लगा था ये काफ़ी सीक्रेट केव है क्योंकि जो हमारी होटल की मैनेजर थी उसने हमें कल बताया था बट फिर भी काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं एंड यहाँ अंदर से मतलब ऐसी फ़ोटो आती है कि बैकग्राउंड में पूरी ये योडा शेप केव इसे योडा केव इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप ये इसकी ओपनिंग देखो ये बिल्कुल योडा की शेप में है जो स्टार वॉर्स का करेक्टर है एंड यार यहाँ केव में लोग मतलब फुल ऑन पिकनिक भी कर रहे हैं अपना खाना वगैरह लाए हुए हैं आराम से सैंडविच वगैरह बना रहे हैं इधर एंड वहाँ पे यार देखो कितनी बढ़िया फ़ोटो आ रही है केव के साथ पीछे पूरा बीच का लैंडस्केप है हाँ पोलेंड से है सारे आपके मुल्क के लोग हैं <laughs> पोलिश बोलो थोड़ा बोलो इनको तू तो वैसे भी नहीं खा पाएगा भाई जो ये खा रहे होंगे ये बात सही है तो अब नेक्स्ट लोकेशन ब्लैक बीच जा रहे थे बट उससे पहले एक बार फ्यूल डलवाने के लिए रुके हैं यहाँ पर फ्यूल का प्राइस है तीन यूरो दो सौ चालीस रुपये लीटर एंड यहाँ पर भी यूएस की तरह है कि आप पहले कार्ड अपना टैप कर दो फिर आराम से फ्यूल भर सकते हो जितने का आप अमाउंट डालोगे तो यहाँ ब्लैक बीच पहुँच गए हैं एंड ये जो आइसलैंड का ब्लैक बीच है ये मतलब रियल ब्लैक बीच लग रहा है क्योंकि मैंने सेंतोरिनी में भी विज़िट किया था ब्लैक बीच बट वहाँ पर मतलब ग्रे टाइप का था बट यहाँ की जो सैंड है बिल्कुल मतलब जेट ब्लैक है एंड ये ब्लैक इसलिए है क्योंकि आइसलैंड में बहुत ज़्यादा आपको पता है वॉलकैनिक एक्टिविटी है 
तो ये सारी वॉलकैनिक ऐश है जो सैंड के साथ मिक्स हो गई है तो ये है पूरा ब्लैक बीच एंड यार वेव्स देखो आप एटलांटिक ओशन मतलब सबसे डेंजरस ओशन में से है यहाँ पर नहाना मुश्किल हो जाए जिस हिसाब से वेव्स है लाइफ में इतने सारे बीच देखे हैं बट इतनी हाई एंड रफ वेव्स कहीं नहीं देखी मैंने इसमें तो स्विम करना मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा है जैसा मैं आपको बता रहा था यहाँ पर इन्होंने बोर्ड भी लगाया हुआ है तो गाइज कल तो यार बारिश की वजह से मतलब हम पूरा दिन कुछ नहीं कर पाए थे लास्ट बस ब्लैक बीच गए थे बट उसके बाद वेदर इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था कि हमने बस एयरबीएन में वापस आके रेस्ट किया क्योंकि यार इतनी बारिश में मतलब घूमना इम्पॉसिबल है एंड आज हमारा लास्ट दिन है यहाँ आइसलैंड में एंड आज वेदर इतना ज़्यादा बढ़िया हो गया है तो आज का दिन पूरा यूटिलाइज़ करते हैं जो जो चीज़ें हमने कल के लिए प्लान करी हुई थी क्योंकि कल हम मतलब जो अट्रैक्शन है आसपास की अभी हम विक में हैं जो ये टाउन है सदर्न आइसलैंड में इसके पास बहुत सारी अट्रैक्शन हैं जो कल हम गए थे बट क्योंकि बारिश एंड फॉग इतनी ज़्यादा थी तो ख़ास कुछ देख नहीं पाए तो अभी सुबह सबसे पहले वो सारी अट्रैक्शन कवर करनी है एक ब्लैक बीच है फिर से जाना है जहाँ पर एंड दूसरी एक और जगह है बहुत ही सुंदर व्यू पॉइंट है एंड उसके बाद हमें जाना है यहाँ पूरे आइसलैंड के सबसे फेमस जगह आई थिंक जो है यहाँ का ब्लू लगून जैसा मैंने आपको लास्ट लॉग में बताया था ये जो आइसलैंड है यहाँ पे बहुत ज़्यादा जियो एक्टिविटी होती है तो बहुत सारे नेचुरल हॉट स्प्रिंग्स बने हुए हैं एंड उसमें से सबसे फेमस है ब्लू लगून तो ये सारी चीज़ें कवर करने के बाद हमें वापस यहाँ से रेकावेक ड्राइव करके जाना है ढाई घंटे एंड गाइस आज आप व्यू देखो सुबह सुबह ये पीछे हमारा एयरबीन भी है जहाँ हम रुके हुए थे बिल्कुल ये जो स्कोगा फॉस वाटरफॉल है बिल्कुल उसके सामने मतलब हमारे विंडो से ही वाटरफॉल का व्यू था मैंने आप लोगों को दिखाया था भाई कितना है यार ये छः किलो का है तो ऐसे पकड़ के तभी तो शोल्डर मसल बन गई है जिम जाने की जरूरत ही नहीं है तो जिस व्यू पॉइंट पे हम आए हैं इसका नाम है द्र होली बिल्कुल विक टाउन के पास में ही है यहाँ से ब्लैक बीच का व्यू आता है दोनों साइड ब्लैक बीच है मतलब व्यू पॉइंट के एंड जैसे ही हम यहाँ पहुँचे थे मतलब किस्मत थोड़ी ख़राब है एकदम से बारिश स्टार्ट हो गई तो थोड़ा हमने गाड़ी में वेट किया ये पूरा सामने ब्लैक बीच है जितना भी सदन कोस्ट है आइसलैंड का वहाँ पर ये पूरा ब्लैक बीच ही जाता है एंड हमें वहाँ तक वॉक करके जाना है वो मेन व्यू पॉइंट है तो अभी नीचे जाते हुए तो आसान है ऊपर आते हुए ऐसी जैसी होगी तो गाइज ये है मेन व्यू पॉइंट यहाँ से ये बहुत बढ़िया फोटो आती है सामने ये ब्लैक क्लिफ के साथ एंड धूप इतनी बढ़िया निकल गई है अब पूरी बारिश रुक गई है तो रेकाविक के लिए निकलने से पहले फाइनली वापस आ गए हैं यहाँ ब्लैक बीच पे यार आप सामने रेनबो देखो क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई है फिर से तो इतना बढ़िया रेनबो आया हुआ है पूरा डी था वो तो आधा क्लाउड के पीछे छुप गया घंटे की ड्राइव के बाद फाइनली यहाँ पहुँच गया ब्लू लगून एंड ये जो ब्लू लगून है ये बेसिकली रेकावेक के बिल्कुल पास लोकेटेड है जो कैपिटल है आइसलैंड की एंड यहाँ बहुत सारे लगून्स हैं बट सबसे फेमस ये ब्लू लगून ही है और कौन से कौन से थे क्रिस्टल लगून क्रिस्टल था सीक्रेट सीक्रेट लगून और एक स्काई लगून तो बहुत सारे हैं बट सबसे फेमस यही है ये थोड़ा एक्सपेंसिव है बाकीियों के कंपेरिजन में बाकीियों की टिकट अराउंड तीस बीस तीस यूरो की थी एंड इसकी हमने लिया है सेवेंटी फाइव यूरोज़ की एक बंदे की यहाँ पानी का कलर अलग ही है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सिलिका होता है नेचुरल एंड ये जितना भी आप देख रहे हो ये नेचुरल हॉट स्प्रिंग है कोई भी इन्होंने आर्टिफिशियल तरीके से इसे गर्म नहीं किया हुआ पानी को 
सब कुछ मतलब नीचे से ही गर्म पानी आ रहा है यहाँ ब्लू लगून में तो हमें यहाँ जाना है हमारी टिकट प्री बुकड है कम्फर्ट तो इन्होंने ये रिस्क बैंड दिया है जिससे लॉकर का एक्सेस है एंड हम कोई भी स्विमिंग शॉर्ट्स नहीं लाए थे तो हमने यहीं से ये रेंट करी है आठ सौ करोना की अराउंड छः यूरो होते हैं पाँच सौ इंडियन रुपीस लगून के अंदर फाइन आ गए हैं यार पानी का टेम्परेचर बहुत ही बढ़िया है बिल्कुल परफेक्ट है बट बाहर यार इतनी ज़्यादा ठंड है एंड नीचे पूरा जो मतलब फ्लोरिंग है वो सारी ये सिलेटा है तो फिसल काफ़ी रहे हैं यार आप ये सामने देखो मतलब इतना ड्रीमी लग रहा है ये लगून पूरा पूरे आइसलैंड की सबसे फेमस जगह है ये एंड इस पानी में मतलब आप ज़्यादा देर नहीं रह सकते दो ढाई घंटे मैक्सिमम स्पेंड कर सकते हो क्योंकि बहुत ही सल्फर और मिनरल रिच पानी है ये लगा लो भाई तो टिकट के साथ में ये सिलिका फेस मास्क भी इंक्लूडेड है इसे दस मिनट लगा के रखना है यहाँ पूरे लगून में इन्होंने ये पीने का पानी लगाया हुआ है वो सामने लगून का बार है आपको मतलब पानी से ही बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको ड्रिंक लेनी है वहीं जाके एक एक ड्रिंक लेते हैं तो यहाँ आप ये मेन्यू से कोई भी ड्रिंक चूज़ कर सकते हो एक तो यहाँ पर इन्होंने ये पूरी फोटो भी लगाई हुई है ब्लू लगून की आप देख सकते हो कितना बड़ा लगून है यार ये पूरे आइसलैंड का सबसे बड़ा लगून है एंड अभी हम यहीं पे कहीं पे थे तो ब्लू लगून का एक्सपीरियंस तो यार बहुत ही बढ़िया रहा मैं हाईली रेकमेंड करूँगा अगर आप यहाँ आइसलैंड आ रहे हो तो यहाँ ब्लू लगून ज़रूर आना एंड अब हमें जाना है एयरपोर्ट क्योंकि तीन घंटे बाद हमारी वापस फ्लाइट है पोलैंड की सो गाइज़ आई होप आपको ये छोटी सी सीरीज़ पसंद आई होगी आइसलैंड की मैं ज़रूर आऊँगा इस कंट्री वापस समर्स में नेक्स्ट समर्स प्रॉब्ली उस टाइम पर फिर पूरी एक रोड ट्रिप करूँगा जो ये रिंग रोड है एंड अभी भी मैंने बहुत सारी चीज़ें प्लान करी हुई हैं बट डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स एज वेल कि आप कहाँ चाहते हो कि मैं ट्रैवल करूँ एंड आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट ब्लॉग